Bonjour et bienvenue aujourd'hui avec nous pour cette nouvelle vidéo. Nous vous proposons la personnalisation de deux marque-pages en acrylique. Nous utiliserons ce type de produit. Vous retrouverez la référence en description de notre vidéo. Pour ce faire, nous avons reporté les cotes de notre forme acrylique dans un rectangle sous Cricut Design Space. Celui-ci nous servira de gabarit. Nous avons utilisé également dans le Cricut Access les formes pinceaux appelées Brush Strokes. Nous allons pouvoir lancer la découpe de notre projet. Cricut Design Space a préparé les tapis. Comme indiqué précédemment, le, les formes rectangulaires ne servent que de gabarit. Il est donc inutile de découper ce tapis-là. Nous n'avons également pas besoin de mettre notre projet en mode miroir car nous utiliserons du vinyle. J'insère le premier tapis et je peux maintenant lancer la découpe. Je retire mon tapis et nous allons pouvoir procéder à la deuxième découpe. Je retire le tapis pour procéder à la dernière découpe. Je retire maintenant le dernier tapis et nous allons procéder à l'échenillage. Nous allons venir retirer le film de protection sur la forme acrylique. Je vais donc échenniller chaque tache de couleur en ne gardant que l'intérieur. Je vais maintenant utiliser du transfert tape pour emmener la tache de couleur sur la forme acrylique. J'applique donc le transfert tape sur la tâche et je chasse l'air avec la petite raclette. Voilà le résultat lorsque nous avons appliqué les taches de pinceau sur notre forme acrylique. Nous allons maintenant venir personnaliser en ajoutant le prénom de la personne à qui nous allons l'offrir. Maintenant que nos prénoms sont échenillés, je vais appliquer le transfert tape sur le prénom pour pouvoir le déposer sur la, la tâche de peinture. De la même façon que tout à l'heure, je chasse l'air pour faire adhérer le vinyle au transfert tape. J'applique maintenant le transfert tape sur la tâche. Je vais maintenant enlever le film de protection à l'arrière du marque-page acrylique. Voilà, nos deux marque-pages ne sont plus protégés. Euh, J'ai fait le choix de retirer la deuxième protection euh, en toute fin du projet pour ne pas abîmer lors des différentes phases de, de fabrication. Je vais maintenant agrémenter 
d'un pompon pour finaliser notre marque-page. Voilà, notre vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un petit pouce en l'air pour nous motiver à continuer.